Eu venho apontando o verdadeiro problema do Flamengo desde 2020. E quem me acompanha lá no canal SRN sabe muito bem do que estou falando. E de tanto falar exaustivamente nesse sai e entra de treinador, já está aqui na minha cabeça. Do que adianta demitir apenas o treinador se o verdadeiro problema vai continuar no Flamengo? Do que adianta demitir apenas o treinador se o Marcos Braz vai continuar no cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo, comandando o departamento de futebol, cometendo erros atrás de erros? Do que adianta demitir apenas o treinador se certos jogadores vai continuar no elenco? acomodados, preguiçosos e sabendo que existe torcedores que passam a mão na cabeça, que o protegem, que colocam em uma boia de proteção imunes a críticas. Eu tenho a consciência tranquila que nunca tratei jogador A ou B como ídolo do Flamengo. Desse elenco atual, nenhum para mim é ídolo. Agora se você acha, aí é problema seu. Mas a torcida do Flamengo tem que aprender a encerrar ciclos, tem que aprender a desapegar de certos jogadores. O ciclo de alguns jogadores desse elenco já se encerrou há muito tempo. Ídolo para mim é uma palavra muito forte. Ídolo para mim não é para qualquer um. Ídolo não é apenas fazer gols em finais, dar passes para gol e ter comemorações bonitinhas. Ser ídolo vai muito além disso. O Flamengo precisa renovar o elenco, não renovar contratos. O que explica essa renovação de contrato do Bruno Henrique por três anos, sendo que o jogador vai fazer 33 anos no próximo mês. O que explica essa renovação de contrato do Gabigol, ou melhor, o Gabi Gordo, porque ele está mais gordo do que o seu sósia. 5 anos de contrato mais aumento de salário, sendo que o seu contrato atual é até a próxima temporada, 2024. Então por que a pressa, senhor Rodolfo Landim? Por que a pressa, senhor Marcos Braz, de renovar o contrato do Gabigol? Isso está muito estranho. Então você, torcedor, tem que escolher um lado. Ou você é torcedor de jogador, ou você é torcedor do clube de regatas do Flamengo. Os dois não dá. O Flamengo precisa renovar elenco, não contratos. Saudações rubro-negras.